నమస్తే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు రియల్ ఫ్యాక్ట్స్ సూర్యుడి నుండి రకరకాల వేవ్లెన్స్ లో ఎన్నో రకాల రేడియేషన్స్ వెలువడతాయి ఈ రేడియేషన్స్ కారణంగానే మన సౌరమండలంలో ఉన్న గ్రహాలన్నింటికీ ఎనర్జీ అందుతుంది మరియు అవి వేడెక్కుతాయి కానీ అదృష్టవశాత్తు మనం సూర్యుడికి నూట మిలియన్ కిలోమీటర్ల దూరంలో ఒక సురక్షితమైన వాతావరణంలో ఉన్నాం అయినప్పటికీ ఈ సూర్యకిరణాలు మన చర్మానికి కళ్ళకి హాని కలగజేస్తాయి ఈ సూర్యకిరణాల యొక్క పూర్తి డేటాను పొందడానికి నాసా ఒక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని సూర్యుడికి బాగా దగ్గరకు పంపిస్తుంది ఇప్పటి వరకు ఏ అంతరిక్షయానం కూడా వెళ్ళనంత దగ్గరికి ఇది వెళుతుంది ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సూర్యుడి వేడికి కరిగే లోపు ఇది పూర్తి వివరాలను అందిస్తుందని నాసా బలంగా నమ్ముతుంది ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ గంటకి నాలుగు లక్షల ముప్పై వేల కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది అంటే ఒక్క సెకండ్ లో ఇది రెండు వందల ఒక కిలోమీటర్ల దూరం ప్రయాణిస్తుంది ఇది ఎంత హై స్పీడ్ అంటే ఈ స్పీడ్ తో చంద్రమండలానికి వెళ్ళడానికి ముప్పై నిమిషాలు కూడా పట్టదు ఫ్రెండ్స్ ఈ మిషన్ లో భాగంగా మీకు కూడా మీ పేరుని సూర్యుడి దగ్గరకు పంపాలన్న కోరిక ఉంటే సంతోషపడండి నాసా మీ పేరును సూర్యుడి దగ్గరకు పంపిస్తుంది అది కూడా పూర్తి ఉచితంగా మరి ఈ రోజు ఎపిసోడ్ లో ఆ వివరాలన్నీ తెలుసుకుందాం మరి ఎప్పట్లాగానే టాపిక్ స్టార్ట్ చేసే ముందు మీ అందరికి ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీరు ఎవరైనా ఇప్పటి వరకు మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోయినట్లయితే వెంటనే కింద కనపడే రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేసి మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు సబ్స్క్రైబ్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయగానే పక్కనే ఒక గంట సింబల్ వస్తుంది దానిపైన కూడా ఒక్కసారి క్లిక్ చేయండి దీంతో మా వీడియోస్ అన్ని మిస్ అవ్వకుండా మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు ఇంకా టాపిక్ లోకి వస్తే అసలు నాసో యొక్క ఈ మిషన్ ఉద్దేశం ఏంటి సూర్యుడికి సంబంధించిన ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకునేందుకు నాసా ప్రయత్నిస్తుంది మీ పేరును సూర్యుడి దగ్గరకు ఎలా పంపాలి ఈ పూర్తి నాలెడ్జ్ ని పొందాలంటే ఈ వీడియోని పూర్తిగా చివరి వరకు మిస్ అవ్వకుండా చూడండి ఈ మిషన్ కి పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అనే పేరు ప్రఖ్యాత సైంటిస్ట్ డాక్టర్ యూజిన్ ఎన్ పార్కర్ పేరుతో వచ్చింది ఈ మిషన్ ని రెండు వేల పద్దెనిమిది సమ్మర్ లో లాంచ్ చేయడానికి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్లడానికి ఎక్కువ సమయం పట్టదు మరియు ఇది సూర్యుడి ఉపరితలానికి అంటే సూర్యుడి సర్ఫేస్ కి అరవై లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు వెళుతుంది వెళ్ళడానికి ఇది చాలా దూరం అనిపించవచ్చు కానీ ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ భూమి పైన ఉన్న ఉష్ణోగ్రత కన్నా ఐదు వందల ఇరవై రెట్లు అధికంగా టెంపరేచర్ ని తట్టుకుని తిరుగుతుంది అంటే దాదాపుగా థర్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ సెవెన్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్ ఉష్ణోగ్రతను ఇది ఎదుర్కొంటుంది ఈ మిషన్ లో భాగంగా ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సూర్యుడి యొక్క డేంజర్ జోన్ లో లోపలికి బయటికి చాలా సార్లు చక్కర్లు కొడుతుంది ఇంతకు ముందు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు లో హీలియస్ టూ అనే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సూర్యుడికి నాలుగు కోట్ల ముప్పై లక్షల కిలోమీటర్ల దూరం వరకు చేరింది అంటే ఇప్పుడు వెళ్లబోయే స్పేస్ క్రాఫ్ట్ దానికన్నా ఏడు రెట్లు సూర్యుడికి దగ్గరగా వెళుతుంది పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ అని ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ సూర్యుడి యొక్క బయట పొర అయిన కరోనా వరకు చేరుతుంది ఈ కరోనా గురించి ఇప్పటి వరకు మన దగ్గర ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు ఒకటి పాయింట్ ఐదు బిలియన్ డాలర్ల ఖర్చుతో తయారు చేసిన ఈ పార్కర్ సోలార్ ప్రోబ్ మిషన్ ని థర్టీ ఫస్ట్ జూలై రెండు వేల పద్దెనిమిదిన ఫ్లోరిడాలో ఉన్న నాసా యొక్క కెనడీ స్పేస్ సెంటర్ నుండి లాంచ్ చేయబోతున్నారు అన్ని అనుకున్నట్లు జరిగితే ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ వచ్చే ఏడు సంవత్సరాల్లో సూర్యుడి యొక్క బయట పొర దగ్గరికి ఇరవై నాలుగు సార్లు వెళుతుంది ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ బయట ఒక ఫోర్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ మందం గల ఒక కార్బన్ కాంపోస్ట్ షీల్డ్ ని అమర్చారు ఇది సూర్యుడి నుండి వెలువడే ప్రమాదకరమైన రేడియేషన్స్ నుండి ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ని కాపాడుతుంది ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ ఒక చిన్న కార్ సైజ్ లో ఉంటుంది దీని లోపల ఉండే పరికరాలు రూమ్ టెంపరేచర్ లోనే పనిచేస్తాయి ఈ పరికరాలు అనేక విషయాలని కొలుస్తాయి దీంతో మనకి సూర్యుడికి సంబంధించి చాలా సమాచారం తెలుస్తుంది దీంతో పాటుగా మ్యాగ్నెటిక్ ఫీల్డ్ ఎలక్ట్రిక్ ఫీల్డ్ మరియు సోలార్ విండ్ గురించి తెలుసుకోవడానికి కూడా ఈ మిషన్ మనకు ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది సైంటిస్టుల నమ్మకం ప్రకారం ఈ మిషన్ వల్ల మనం సూర్యుడికి సంబంధించిన రెండు ముఖ్యమైన విషయాలను తెలుసుకుంటాం మొదటిది సోలార్ విండ్ యొక్క స్పీడ్ మరియు ఫోర్స్ ఎలా ఉంటుందని రెండవది సూర్యుడి యొక్క బయట పొర కరోనా యొక్క టెంపరేచర్ సూర్యుడి యొక్క సర్ఫేస్ కన్నా ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటుంది అని నాసా చెప్పిన వివరాల ప్రకారం సూర్యుడి యొక్క ఉపరితలం అంటే సర్ఫేస్ యొక్క టెంపరేచర్ ఐదు వేల ఐదు వందల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది కానీ దాని వాతావరణం యొక్క టెంపరేచర్ ఇరవై లక్షల డిగ్రీల సెంటిగ్రేడ్ ఉంటుంది ఈ మిషన్ ద్వారా మన సౌర మండలంలో ఉన్న అతిపెద్ద నక్షత్రమైన సూర్యుడి గురించి మనకు చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుస్తుంది సూర్యుడి వేడికి ఈ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ కరిగిపోయే లోపు మన ప్రశ్నలన్నింటికీ సమాధానం దొరుకుతుందని ఆశిద్దాం అసలు సూర్యుడికి అంత దగ్గరగా వెళ్ళడం అసాధ్యం అని ఇదంతా ఫేక్ న్యూస్ అని చాలా మంది కొట్టిపారేస్తున్నారు కానీ ఫ్రెండ్స్ ఇది ఫేక్
ఈ లింక్ ఓపెన్ చేసి మీరు కూడా మీ పేరును నమోదు చేయించుకోవచ్చు ఇది పూర్తిగా ఉచితం మరియు దీనికి చివరి తేదీ ఏప్రిల్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆ తర్వాత మీ పేర్లు స్వీకరించరు మరి మీ పేరుని ఎలా పంపించాలో స్టెప్ బై స్టెప్ చూద్దాం ముందు మీరు డిస్క్రిప్షన్ లో ఇచ్చిన లింక్ ను ఓపెన్ చేయండి ఓపెన్ చేయగానే ఇలాంటి విండో ఒకటి ఓపెన్ అవుతుంది ఆ తర్వాత మీ ఫస్ట్ నేమ్ ఎంటర్ చేయండి తర్వాత లాస్ట్ నేమ్ ఆ తర్వాత మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేయండి ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇంకొకసారి మీ ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసి కింద సబ్మిట్ బటన్ పైన క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత మీరు మీ మెయిల్ ఐడి ఓపెన్ చేయండి మీకు ఎలాంటి మెయిల్ ఒకటి వస్తుంది ఆ మెయిల్లో మీకు బ్లూ కలర్లో ఒక లింక్ కనపడుతుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలా వస్తుంది దాంట్లో కన్ఫర్మ్ మై సబ్మిషన్ అని కనపడుతుంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే మీకు ఇలాంటి ఒక విండో ఓపెన్ అవుతుంది దాంట్లో వ్యూ యువర్ సర్టిఫికేట్ అని కనపడుతుంది దానిపైన క్లిక్ చేయండి ఆ తర్వాత ఇలా ఒక పీడిఎఫ్ ఫైల్ ఓపెన్ అవుతుంది ఇదే మీ హాట్ టికెట్ మీరు ఆ టికెట్ చూశారు కదా నేను కూడా ఆల్రెడీ అప్లై చేశాను మీరు మా ఛానల్ పేరు కూడా చూడవచ్చు ఇలా మీరు కూడా మీ పేరును నమోదు చేయించుకోవచ్చు మీరు కావాలనుకుంటే మీ ఫ్రెండ్స్ మరియు రిలేటివ్స్ పేర్లను కూడా ఇదే విధంగా సూర్యుడి దగ్గరకు పంపించవచ్చు ఫ్రెండ్స్ మరి నాసా యొక్క ఈ మిషన్ సక్సెస్ అవుతుందా మీ అభిప్రాయాలను తప్పక కామెంట్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి వాట్సాప్ లో ఫేస్బుక్ లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ని మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్స్ కోసం వెంటనే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి జై హింద్